আজকে আমরা ক্লাস সেভেন এর ইংরেজি বইয়ের নয় দশমিক পাঁচ নিয়ে আলোচনা করব এর আগের ক্লাসে আমরা মেরি কিউরি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছিলাম আজকে আমরা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ওনার সম্পর্কে আমরা কিছু জানার চেষ্টা করব বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব তিনি উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেন আটই আগস্ট এবং পনেরোই আগস্ট উনিশশো সালে তিনি মারা যান তাকে সপরিবারে সেদিন হত্যা করা হয়েছিল তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম ফার্স্ট লেডি এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী তিনি উনিশশো সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন এখন আমরা মূল আলোচনায় যাই মেনু উইমেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ক selflessly for society without expecting anything out of it এখানে বলা হচ্ছে পৃথিবীর অনেক নারী কোন কিছু পাওয়ার আশা ছাড়াই সমাজের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন এখানে সেলফলেসলি মানে নিঃস্বার্থভাবে তারপরে উইদাউট এক্সপেক্টিং আশা ছাড়াই এক্সপেক্ট মানে আশা করা উইদাউট এক্সপেক্টিং আশা ছাড়াই যে তারা অলওয়েজ সব সময় রিমেইন থাকে অ্যালাইভ বেঁচে থাকে ইন পিপলস মেমোরিজ মানুষের স্মৃতিতে তারা সব সময় মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকেন এখানে আমরা খেয়াল করি এটি একটি গল্প আমরা পড়ছি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সম্পর্কে গল্পটি পড়ছি এ পর্যন্ত আমরা যেটি পড়লাম এটি হলো একটা ভূমিকা ইন্ট্রোডাকশন কোন একজন সম্পর্কে কিছু বলার আগে একটা ভূমিকা দিতে হয় তো সেটি এটি একটি ভূমিকা আমরা খেয়াল করি ভূমিকার ক্ষেত্রে এখানে প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে ওয়ার্ক সেলফলেসলি কাজ করে থাকে এটি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স এরপরে আমরা দেখি দে অলওয়েজ রিমাইন অ্যালাইভ এটিও প্রেজেন্ট ফর্ম এরপরে আমরা যখন দেখব যে মূল আলোচনায় যাব গল্পের তখন যেহেতু অতীতকালের ঘটনা সেখানে আমরা ফার্স্ট ফর্ম এর ব্যবহার দেখতে পাব ওয়ান সচ ফন ওয়াজ এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতন্নাসা মুজিব এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতন্নাসা মুজিব যেটি আমি একটু আগে বলেছিলাম যে শুরুতে যে আমরা ভূমিকা দিয়েছি সেখানে প্রেজেন্ট ফর্ম এর ব্যবহার দেখেছি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স এরপরে এখানে মূল আলোচনা গিয়ে শুরুতেই আমরা দেখছি ওয়াজ এর ব্যবহার ফার্স্ট ইনডেফিনিট টেন্স ওয়াজ দিয়ে সার্চ এ পার্সন ওয়াজ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নাসা মুজিব এখানে ওয়াজ এটি ফার্স্ট ইনডেফিনিট টেন্স এর আগে একসময় আমরা আলোচনা বলেছিলাম যে যখন কোন অতীত ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা হয় কোন একটি গল্প বলা হয় তখন সে ক্ষেত্রে ফার্স্ট ইনডেফিনিট টেন্স এর ব্যবহারটা আমরা বেশি লক্ষ্য করে থাকি এবং সেখানে আমরা থার্ড পার্সন পয়েন্ট অফ ভিউ এর ব্যবহার বেশি দেখে থাকি থার্ড পার্সন পয়েন্ট অফ ভিউ মানে আমরা বলেছিলাম হি সি এভাবে সি এর ব্যবহার যেমন এখানে সি দেখছি আমরা হি সি এসবের ব্যবহার বেশি হবে এগুলো আমরা বলেছিলাম এই যে এখানে আমরা দেখছি সি এর ব্যবহার সি অনেক বেশি বেশি ব্যবহার হচ্ছে তার মানে এটিও থার্ড পার্সন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে লেখা শি ওয়াজ মেরিড তার বিয়ে হয়েছিল টু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাট এ ইয়াং এজ খুব অল্প বয়সে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল যে এখানে আছে অল্প বয়সে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তার বিয়ে হয় আমরা যাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামে চিনি ওয়েদা শেখ মুজিব ইজ এট হোম ইন জেল শেখ মুজিব শেখ মুজিব বাড়িতেই থাকুক বা জেলে থাকুক শি হ্যাজ ম্যাস্টার ফুলি হ্যান্ডেল্ড হার ডিউটিজ টিল হার ডেথ শি হ্যাজ তিনি ম্যাস্টার ফুলি খুব কৌশলে খুব নিপুণ ভাবে হ্যান্ডেল্ড হ্যান্ডেল করেছেন দায়িত্ব পালন করেছেন হার ডিউটিজ টিল হার ডেথ তার মৃত্যু পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার ওয়াজ এনকারেজড বঙ্গবন্ধুর যে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার রাজনৈতিক জীবন সেটা ওয়াজ এনকারেজড 
সেটাতে সাহস জোগানো হয়েছিল ওয়াজ এনকারেস্ট সাহস পেয়েছিল এটা বাই হিজ ওয়াইফ বেগাম ফজিলাতুন্নাসাম মুজিব বেগাম ফজিলাতুন্নাসাম মুজিব তার যে স্ত্রী তিনি এই কাজে সহযোগিতা করেছিলেন উৎসাহিত করেছিলেন শি হেল্প হিম তিনি তাকে সহযোগিতা করেছিলেন হেল্প মানে সহযোগিতা করা তার ফার্স্ট ইনডেফিনিট টেন্স হেল্প সহযোগিতা করেছিলেন ইন ভেরিয়াস ওয়েজ বিভিন্ন ভাবে ফ্রম দ্য সাইড পাশে থেকে ডিউরিং বঙ্গবন্ধু পলিটিক্যাল এঙ্গেজমেন্ট পলিটিক্যাল এঙ্গেজমেন্ট মানে রাজনৈতিক ব্যস্ততা এই সময় ডিউরিং সময় অ্যান্ড ফ্রিজন লাইফ কারাগারে থাকাকালে তার মানে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ব্যস্ততা ও কারাগারে থাকাকালে তিনি নিয়েছিলেন অল দ্য রেসপন্সিবিলিটিস সকল দায়িত্ব অফ টেকিং কেয়ার অফ দ্য ফ্যামিলি তার পরিবারের যে যত্ন নেওয়া কেয়ার নেওয়া সে দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন অ্যাটেন্ডিং টু রিলেটিভ আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করা সে দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন অ্যান্ড সোশ্যাল সার্কলস এবং সামাজিক যে কার্যাবলী সেখানেও তিনি অ্যাটেন্ড করতেন তার মানে তিনি অ্যাটেন্ড করতেন কোথায় কোথায় যোগদান করতেন সাক্ষাৎ করতেন রিলেটিভ আত্মীয় স্বজনের সাথে এবং সোশ্যাল সার্কলস যে সামাজিক কার্যাবলী সেখানেও তিনি যোগদান করতেন এবং আরো কি দায়িত্ব নিয়েছিলেন টেকিং কেয়ার যত্ন নেওয়া অফ চিলড্রেন শিশুদের ছেলে মেয়েদের অ্যান্ড দেয়ার এডুকেশন এবং তাদের পড়াশোনা তাহলে তিনি কি কি দায়িত্ব নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু যখন রাজনৈতিক ব্যস্ততা ছিল যখন তিনি কারাগারে ছিলেন কি কি দায়িত্ব নিয়েছিলেন একটা হলো ফ্যামিলি যে তাদের খোঁজখবর নেওয়া যত্ন নেওয়া তারপর হলো অ্যাটেন্ডিং রিলেটিভ অ্যান্ড সোশ্যাল সার্কলস আত্মীয় স্বজন তারপর সামাজিক কার্যাবলী এগুলোতে যোগদান করা বা তাদের সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ করা অ্যান্ড টেকিং কেয়ার অফ চিলড্রেন তারপরে ছেলে মেয়েদের যত্ন নেওয়া আরেকটা কি অ্যান্ড দেয়ার এডুকেশন তাদের পড়াশোনা এই সব দায়িত্বই তিনি পালন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু অ্যাসপ্যান্ড তিনি ব্যয় করেছিলেন বঙ্গবন্ধু এসপিই এন্ড ডি অ্যাসপ্যান্ড মানে হলো ব্যয় করা সময় ব্যয় করা তাহলে এখানে তিনি ব্যয় করেছিলেন দ্য বেস্ট ইয়ার্স দ্য বেস্ট ইয়ার্স অফ হিজ লাইফ তার জীবনের সবচাইতে যে সারা বছর গুলো সেগুলো তিনি কাটিয়েছিলেন ব্যয় করেছিলেন ইন ফ্রিজন কারাগারে বঙ্গবন্ধু তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছর গুলো কারাগারে কাটিয়েছেন ফজিলাতুন্নেসা হ্যাজ বিন ইনভলভ ফজিলাতুন্নেসা ছিলেন ইনভলভ সবকিছুতে অর্থাৎ তিনি সব কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন ইন এভরি ওয়ার্ক প্রত্যেকটা কাজে ইনভলভ ইন এভরি ওয়ার্ক প্রত্যেকটা কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন এরপরে বলা হচ্ছে ইনক্লুডিং তার মানে হলো তিনি সব কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে এগুলো রয়েছে এর মানে এই না যে তিনি শুধু এই কাজগুলি করেছিলেন এর বাইরেও তিনি সকল কাজ করেছিলেন তাহলে এগুলো কি কি ইনক্লুডিং অন্তর্ভুক্ত করে আবার বলি ফজিলাতুন্নাস হ্যাজ বিন ইনভলভ ইন এভরি ওয়ার্ক প্রত্যেকটা কাজে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন ইনক্লুডিং এর মধ্যে কি কি আছে অর্গানাইজিং দ্য কেস ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজ করা তিনি কি করেছিলেন মামলার কাজ পরিচালনার কাজে সহায়তা করেছিলেন অর্গানাইজ করেছিলেন দ্য কেস ম্যানেজমেন্ট মামলা যে ম্যানেজ করতে হয় মামলা পরিচালনা করতে হয় সেই কাজগুলো তিনি অর্গানাইজ করেছিলেন হেল্পিং টু অর্গানাইজ দ্য অমলিক পার্টি তারপরে তিনি হেল্প করেছেন টু অর্গানাইজ দ্য আওয়ামী লীগ পার্টি আওয়ামী লীগ যে দল সেটাকে অর্গানাইজ করার ক্ষেত্রে তিনি সহযোগিতা করেছিলেন অর্গানাইজ মানে হলো সংগঠিত করা সুশৃঙ্খল করা তাহলে আওয়ামী লীগ যে দল যে পার্টি সেটাকে সংগঠিত করা সুশৃঙ্খল করার ক্ষেত্রে তিনি সহযোগিতা করেছিলেন অ্যান্ড গিভিং অ্যাডভাইস এবং তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন অন দ্য ম্যানেজমেন্ট অব দ্য মুভমেন্ট আন্দোলন পরিচালনায় এই যে আন্দোলন পরিচালনায় পরামর্শ দেয়া তাহলে তিনি কি দিয়েছিলেন পরামর্শ দিয়েছিলেন অন দ্য ম্যানেজমেন্ট অব দ্য মুভমেন্ট আন্দোলন পরিচালনার কাজে ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন ইন হিজ অ্যাবসেন্স 
তার অনুপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু অনুপস্থিতিতে তিনি এই সব কাজ করেছিলেন তাহলে এখানে যে কটা কাজ বলা হয়েছে এর বাইরেও তিনি সব কাজ করেছেন এগুলো হলো উল্লেখযোগ্য কাজ ডিউরিং দ্য মুভমেন্ট আন্দোলনের সময় সে ইউজ টু ইনফর্ম তিনি জানাতেন অবহিত করতেন ইনফর্ম মানে কাউকে কোনো কিছু জানানো এখানে আমরা খেয়াল করি ইউজ টু ইনফর্ম সি ইনফর্মস তিনি জানান এটি হলো প্রেজেন্ট ফর্ম আর যদি বলা হয় সি ইউজ টু ইনফর্ম তাহলে তিনি জানাতেন তিনি অবহিত করতেন এইভাবে অর্থ দিয়ে থাকে যেমন আই গো আমি যাই আর যদি বলি আই ইউজ টু গো আমি যেতাম তাহলে এখানে সে ইউজ টু ইনফর্ম বঙ্গবন্ধু তিনি বঙ্গবন্ধুকে জানাতেন অবহিত করতেন অফ এভরি ইনসিডেন্ট প্রত্যেকটা ঘটনা তাকে জানাতেন ডিউরিং দ্য মিটিং ইন দ্য জেল যখন তিনি কারাগারে যেতেন বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতেন মিটিং করতেন সেখানে প্রত্যেকটা ঘটনা তাকে অবহিত করতেন অ্যান্ড বট দ্য নেসেসারি অ্যাডভাইস অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশনস এবং ফিরে আসার সময় কি করতেন ব্রট নিয়ে আসছেন দ্য নেসেসারি অ্যাডভাইস প্রয়োজনীয় পরামর্শ অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশনস এবং নির্দেশনা অ্যান্ড এবং খ্যানভেইড এবং সেগুলো পৌঁছে দিতেন সিও এন ভি ইউ আই খানবে মানে পৌঁছানো কাউকে কোনো বার্তা দেওয়া তাহলে তিনি কি করতেন বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে যেই অ্যাডভাইস নিয়ে আসছেন যে দিক নির্দেশনা নিয়ে আসতেন পরামর্শ গুলো সেগুলো কি করতেন কানভে করতেন সেগুলো পৌঁছে দিতেন দোজ ইনস্ট্রাকশন সেই দিক নির্দেশনা গুলো টু দা আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের কাছে অ্যান্ড দা ছাত্র লীগ এবং যে ছাত্র লীগ তার অঙ্গ সংগঠন তাদের কাছে পৌঁছে দিতেন ফ্রম বাহাইন্ড পিছন থেকে শি প্লেড স্ট্রং রোল তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন প্লে রোল একটা ভূমিকা পালন করা তো সে প্লেড শি প্লেড স্ট্রং রোল তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এটি ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন দ্য মাস অফ পয়জিং অফ নাইনটিন সিক্সটি সালের যে মাস অফ পয়জিং মানে গণ অভ্যুত্থান সেখানে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন she maintained contact তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন অতীতের ঘটনা সে কারণে আমরা দেখছি সব ক্ষেত্রে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স এর ব্যবহার প্লেড মেনটেন্ড খ্যানভেইড তাহলে এখানে সে একইভাবে she maintained contact তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন উইথ দ্য লিডার্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স যারা লিডার ছিলেন এবং ওয়ার্কার্স তার মানে নেতা কর্মী সকলের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন অব দ্য অর্গানাইজেশন যে সংগঠন সে সংগঠনের নেতা কর্মী সকলের সাথে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন অর্গানাইজেশন মানে সংগঠন অ্যান্ড এবং গ্যাব নেসারি ইনস্ট্রাকশন প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতেন অয়েন রিকার্ড যখন প্রয়োজন হতো তাহলে কি হলো তিনি সংগঠনের নেতা কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতেন হার ডটা তার মেয়ে আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা সেড অ্যাবাউট হা আমাদের যে অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি কি বলেছেন তার সম্পর্কে হোয়াট এভার ইজ এচিভড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যা কিছুই পৃথিবীতে অর্জন করা হয় পৃথিবীতে যা কিছু অর্জন করা হয় দেয়ার ইজ সাম ওয়ান বাহাইন্ড ইট টু ইন্সপায়ার দেয়ার ইজ আছে রয়েছে সাম ওয়ান কেউ না কেউ বাহাইন্ড ইট এর পিছনে টু ইন্সপায়ার তার পিছনে অনুপ্রাণিত করার জন্য কেউ না কেউ থাকে আদারওয়াইজ অন্যথায় তা না হলে নো লিডার ক্যান এভার বি সাকসেসফুল এটি যদি না হয় তাহলে তা না হলে কোন নেতা কখনোই সফল হতে পারতেন না আদারওয়াইজ মানে অন্যথায় এটা না হলে নো লিডার কোন নেতাই না ক্যান এভার বি সাকসেসফুল সফল হতে পারতেন সিমিলারলি একইভাবে সিমিলারলি মানে একইভাবে মাই মাদার হ্যাজ আমার মায়ের রয়েছে আই হিউজ কন্ট্রিবিউশন বড় অবদান হিউজ মানে বিশাল ব্যাপক অবদান রয়েছে টু মাই ফাদার্স পলিটিক্স আমার বাবার রাজনীতিতে 
politically rajnaitik bhabe my mother was amar ma chilen strong willed onek probol ichha shaktir odhikari chilen strong mane shokto probol will mane ichha she theke willed tar mane tini chilen was strong willed probol ichha shaktir odhikari chilen ekhane amra khyal kori an court chinno shurute chilo court as a court an court chinno er mane holo e jagay amader mananiya pradhanmantri je kotha bolechen শুরুতে আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি যে কথাটা বলেছেন হুবহু সে কথায় এখানে কোর্ট আনকোর্ট করা হয়েছে কোন ধরনের পরিবর্তন ছাড়াই সে কারণে এই চিহ্ন দুটি দেওয়া হচ্ছে এখানে এই চিহ্ন এখানে এই চিহ্ন এখন আবার বলা হচ্ছে শি অনসো অ্যাস্টেটেড তিনি আরো অ্যাস্টেট করেছিলেন তিনি আরো বলেছিলেন কি বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মাই মা দা ওয়াজ আ গেরিলা আমার মা ছিলেন একজন গেরিলা এই যে এখানে আবার আমরা কমা লেখা করছি ইনভার্টেড কমা কোর্ট চিহ্ন তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করি আবারও কোর্ট এই যে আন কোর্ট চিহ্ন এই পুরোটাই এখানে বলেছেন শিওয়ান কি কি বললেন আমার মা ছিলেন একজন গেরিলা এরপর বলছেন ওয়াইল মাই ফাদার ওয়াজ ইন প্রিজন যখন আমার বাবা কারাগারে ছিলেন ওয়াইল মানে যখন শি ইউজ টু পাস তিনি পাস করতেন তিনি খবর পৌঁছে দিতেন দা নিউজ খবর পৌঁছে দিতেন টু দা লিডার্স অ্যান্ড অ্যাক্টিভিস্ট নেতা কর্মীদের কাছে কিভাবে অ্যাভয়েডিং দা ডিটেকটিভ আইস যারা গোয়েন্দা রয়েছে ডিটেকটিভ আইস গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তিনি খবরগুলো পৌঁছে দিতেন এখানে আমরা খেয়াল করি এই যে চিহ্ন এটি কি অর্থ দিয়ে থাকে এটি র অর্থ দিয়ে থাকে গোয়েন্দাদের এই যে র সে অর্থ দিয়ে থাকে এই চিহ্নটা যদি এখানে থাকতো তাহলে কি হতো যে এখানে যদি এই চিহ্ন দেওয়া হতো তাহলে হলো যে একজন গোয়েন্দা আর সেটা এখান থেকে উঠিয়ে যদি আমরা এখানে দিই তার মানে হলো যতগুলো গোয়েন্দা এই যে প্লুরাল চিহ্ন ডিটেকটিভ ডিটেকটিভ এই সকলের সাথে র অর্থ দিয়ে থাকে তার মানে হলো যত গোয়েন্দা আছে সকল গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তিনি কি করতেন পাস করতেন তিনি খবর পৌঁছে দিতেন দিজ অ্যাক্টিভিটি প্রুভ দ্যাট এই কাজটা প্রমাণ করে যে প্রুভ মানে প্রমাণ করা তাহলে কাজ কোনটা এই যে কাজগুলো করতেন তিনি গেরিলার কাজ করতেন সেটা কি প্রমাণ করে অ্যাক্টিভিটি প্রুভ দ্যাট মাই মাদার ওয়াজ আর রিয়েল গেরিলা আমার মা ছিলেন সত্যিকারের একজন গেরিলা আচ্ছা বঙ্গবন্ধু ওয়াজ অ্যারেস্টেড বঙ্গবন্ধু অ্যারেস্ট হওয়ার পর অন মার্চ টোয়েন্টি ফাইভ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান কবে অ্যারেস্ট হয়েছিলেন উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ এই দিন গ্রেপ্তার হওয়ার পর বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হিড তিনি আত্মগোপন করেছিলেন হিড মানে লুকানো আত্মগোপন করা এটি মূল শব্দ হলো এভাবে হাইড হাইড মানে লুকানো পালানো সে থেকে ফার্স্ট ফর্ম হিড তিনি আত্মগোপন করেছিলেন ইন দ্য বিসিস্ট ঢাকা সিটি বিসিস্ট বিসিস মানে অবরুদ্ধ করা ঘিরে রাখা সে থেকে এই যে বিসিস মানে ঘিরে রাখা আর ডি একসাথে হলে বিসিস্ট অবরুদ্ধ যে ঢাকা শহর সেই ঢাকা শহরে তিনি আত্মগোপন করেছিলেন উইথ ফ্যামিলি মেম্বার্স পরিবারের সদস্যদের সাথে কারা যেমন লাইক মানে যেমন পরিবারের সদস্য কারা যেমন শেখ হাসিনা শেখ রেহানা শেখ জামাল অ্যান্ড শেখ রাসেল এদের সাথে তিনি একসাথে কি করেছিলেন আত্মগোপন করেছিলেন এখন বলা হচ্ছে তিনি এদের সাথে যে আত্মগোপন করেছিলেন সেটা কিভাবে করেছিলেন অ্যাভয়েডিং অ্যাভয়েড করে এড়িয়ে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে ফাঁকি দিলেন দ্য আইজ অব দ্য পাকিস্তানি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স পাকিস্তানি যে সামরিক যে গোয়েন্দা বাহিনী আছে তাদের চোখে ফাঁকি দিয়ে তিনি এভাবে আত্মগোপন করেছিলেন এখানে আমরা একটু খেয়াল করি ইন্টেলিজেন্স মানে হলো বুদ্ধিমত্তা তারপরে জ্ঞান চাতুরী চাতুর্য এসব অর্থ দিয়ে থাকে আবার ইন্টেলিজেন্স বলতে গোয়েন্দাদেরকে বোঝানো হয় এই ক্ষেত্রে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স সামরিক গোয়েন্দা আর পাকিস্তানি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স পুরোটা একসাথে অর্থ হবে কি পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা অন্ধ যদিও দে তারা পলায়ন করেছিল মানে হলো 
পলায়ন করা রেহাই পাওয়া মুক্তি পাওয়া তো এই ক্ষেত্রে তারা কিছুদিন রেহাই পেয়েছিল কিছুদিন পালিয়ে বেরিয়েছিল বাই শেল্টারিং আশ্রয় নিয়ে ইন ডিফারেন্ট প্লেসেস বিভিন্ন জায়গায় ফর এ ফিউ ডেজ কিছুদিন তার মানে কিছুদিন তারা বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়ে রেহাই পেয়েছিলেন বাট কিন্তু কি হলো দ্য পাকিস্তানি আর্মি ফাইনালি অ্যারেস্টেড দ্যাম পামি হাউস একটা বাড়ি থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করে ইন মগ বাজার মগ বাজার বাড়ি থেকে তাদেরকে সর্বশেষ কি করে অবশেষে একটা বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে আফটার দ্যাট তারপর বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ওয়াজ খ্যাপ্ট তাকে রাখা হয়েছিল বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবকে ওয়াজ খ্যাপ্ট এটা ফেসিভ ভয়েস এখানে কিপ কে ডাবলিউপি কিপ মানে রাখা তার থেকে খ্যাপ্ট এটি ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম যেহেতু এটি প্রেসিভ ভয়েস ওয়াজ খ্যাপ্ট তাকে রাখা হয়েছিল আন্ডার হাউস অ্যারেস্ট গৃহবন্দি করে অ্যালং উইথ সাথে কাদের সাথে দা ফ্যামিলি মেম্বার্স পরিবারের সদস্যদের সাথে ইন হোম মানে একটা বাড়িতে বাড়িটি কোথায় অন রোড নাম্বার এইটিন ইন ধানমন্ডি ধানমন্ডির আঠারো নাম্বার রোডের একটা বাড়িতে তাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয় আনটিল দা ভিক্টোরি বিজয় পর্যন্ত আনটিল মানি পর্যন্ত তার মানে ষোলোই ডিসেম্বর হলো বিজয় দিবস এই বিজয় দিবস পর্যন্ত তারা সপরিবারের সকলে আঠারো নাম্বার রাস্তার একটা বাড়িতে গৃহবন্দী অবস্থায় ছিলেন দে অয়া অল রিলিজ তারা সকলে মুক্তি পেয়েছিলেন অন ডিসেম্বর সেভেন্টিন ডিসেম্বরের সতেরো তারিখে এই বাক্যটি প্রেসিভ ভয়েস দে অয়ার অল রিলিজ তারা সকলে মুক্তি পেয়েছিলেন তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তাহলে যে অথরিটি মুক্তি দিয়েছিল তারা এখানে যদি বলতো যে দা অথরিটি আমরা মনে করি দা অথরিটি রিলিজ দ্যাম দে অয়ার অল রিলিজ দা অথরিটি রিলিজ দ্যাম অল তাদের সকলকে মুক্তি দিয়েছিল তাহলে দে অয়ার অল রিলিজ বাই দা অথরিটি অথরিটির মাধ্যমে তারা মুক্তি পেলেন তাহলে এটি হলো একটা প্রেসিভ ভয়েস দিস নোবল উইমেন এই মহিয়সী নারী এখানে নোবল বলতে কি কি বুঝায় আমরা একটু দেখি নোবল মানে হলো উন্নত চরিত্র তারপরে উচ্চ বংশজাত অভিজাত উচ্চ পদস্থ উদার উন্নত এসব শব্দ বোঝানো হয় এটার মানে তাহলে দিস নোবল উইমেন এই মহিয়সী নারী তার মধ্যে সব ধরনের ভালো গুণ আছে নোবল বলতে আমরা অনেকগুলো গুণের কথা বললাম এই মহিয়সী নারী কি করেছিলেন সাফ তিনি সাফ করেছিলেন সেবা করেছেন সাফ করেছেন এটি পাস্ট ইনডেফিনিটেন্স সেবা করেছিলেন দ্য কান্ট্রি দেশের অ্যান্ড দ্য নেশন এবং জাতির অ্যাস্টেইন থেকে অ্যাস্টেমানি অবস্থান করা থাকে থাকা বাই বঙ্গবন্ধুর সাইড বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে টিল পর্যন্ত তার লাস্ট ডে অফ হার লাইফ তার জীবনের শেষ দিন তাহলে কি করলেন এই মহিমাসী নারীর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে দেশ ও জাতির সেবা করেছেন এতক্ষণ আমরা গল্প পড়লাম এখন নয় দশমিক পাঁচ যে একটা কাজ দেয়া আছে আমাদেরকে সেই কাজটি আমরা করব কি কাজ এই যে কলাম এর সাথে কলাম বি ম্যাচ করা যেমন এখানে দেওয়া আছে আমরা দেখি সেটি এখানে কি দেওয়া আছে যে কলাম এ কলাম বি মিনিং ইন দা টেক্সট এই কাজটি এখন আমরা করব বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাত নেসা মুজিব এখানে যে কয়েকটা ফাঁকা ঘর রয়েছে সেগুলো আমরা করব পাশাপাশি আমরা এই যে কলাম এ কলাম বি এই দুইটার মধ্যে আমরা ম্যাচ করব তাহলে আমরা শুরু করি ওয়াক সেলফলেসলি ওয়াক মানে কাজ করা সেলফলেসলি মানে নিঃস্বার্থভাবে তাহলে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা এখানে আমরা দেখি অর্থটা কি হয় সামান হু ওয়ার্ক কোন ব্যক্তি যে কাজ করে ফর আ দা পিপল অন্যদের জন্য নট ফর হিমসেলফ ও হার সেলফ নিজের জন্য নয় এখানে মিনিং ইন দ্য টেক্সট এই টেক্সটে আমরা যে গল্পটা পড়েছি সেখানে এটি কি অর্থ দেয় বেগাম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ওয়ার্ক হা হোল লাইফ বেগাম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব তার সারা জীবন কাজ করেছিলেন ফর আদার্স অন্যদের জন্য তার মানে তিনি নিজের জন্য কাজ করেননি 
এরপর একটা আমরা দেখি মেস্টাফুলি হ্যান্ডল্ড এর মানে হলো কি খুব কৌশলে সুন্দর ভাবে কোনো কাজ করা এখানে অর্থটা আমরা দেখি এক্সপার্ট টু ডু ওয়ার্ক কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে বেশ অভিজ্ঞ এক্সপার্ট খুব ভালো জানে এমন উইথ গ্রেট কনফিডেন্স অর্থাৎ বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করতে পারে এমন অভিজ্ঞতাকে এখানে বোঝানো হয়েছে তাহলে এখানে কি বোঝায় এই গল্পের মধ্যে শি ম্যানেজড হা হাউস হোল্ড অ্যান্ড হার হাজবেন্ড পলিটিক্যাল লাইফ এক্সপার্টলি শি বলতে এখানে ডাগাম ফজিলাতুন্নাসা মজিদকে বোঝানো হয়েছে তিনি কি করেছেন ম্যানেজ করেছেন তিনি সবকিছু সুন্দর ভাবে পরিচালনা করেছেন কি কি হার হাউস হোল্ড তার ঘরের কাজ অ্যান্ড হার হাজবেন্ড পলিটিক্যাল লাইফ তার স্বামীর যে রাজনৈতিক জীবন এই সবকিছুই তিনি অত্যন্ত এক্সপার্টলি খুব সুন্দর ভাবে অভিজ্ঞতার সাথে তিনি এগুলো পরিচালনা করেছিলেন ম্যানেজ করেছিলেন এরপরে খ্যানবে খ্যানবে মানে পৌঁছানো কোন সংবাদ যেমন পৌঁছে দেওয়া কারো কাছে সে থেকে খ্যানবে এটি পাস্ট ফর্ম টু মেক আদার্স নন খেরি মেসেজেস টু মেক আদার্স নন অন্যদেরকে কোনো কিছু জানানো অথবা খেরি মেসেজেস কোন সংবাদ বহন করা এখানে কি হবে গল্পের মধ্যে শি ল্যাট আদার্স নো তিনি অন্যদেরকে জানাতেন অন্যদেরকে তথ্য দিতেন হোয়াট বঙ্গবন্ধু ওয়ান্টেড দ্যাম টু ডু বঙ্গবন্ধু তাদেরকে কি করতে চেয়েছিলেন তারা কি কাজ করবে সেটি বঙ্গবন্ধুর কি প্রত্যাশা ছিল সেই সংবাদ তিনি অন্যদের কাছে পৌঁছাতেন এরপরে ম্যাস আপাইজিং এটার মানে কি ম্যাস মানে হলো ব্যাপক বহুল বহু সংখ্যক সর্বজনীন আর আপাইজিং মানে হলো বিদ্রোহ বিপ্লব উত্থান তারপরে তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে মাস আপাইজিং আমরা দেখি ডেমোক্রেটিক পলিটিক্যাল মুভমেন্ট এটা হলো একটা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন যেখানে অনেক লোকের সমাবেশ থাকবে যেখানে বেশিরভাগ লোক প্রায় সকল লোক সেখানে অংশগ্রহণ করবে এমন আন্দোলন গুলোকে বলা হয় মাস আপাইজিং তাহলে এটা কি দা ম্যাস আপাইজিং অফ নাইনটিন প্লেস ইন ইস্ট পাকিস্তান এই গল্পের মধ্যে ম্যাস আপাইজিং বলতে উনিশশো সালের যে গণ অভ্যুত্থান সেটাকে বোঝানো হয়েছে যেটি ইস্ট পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানে ঘটেছিল যেটাকে বর্তমানে বাংলাদেশ বলা হয় তাহলে ইস্ট পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান সেটি স্বাধীনতা লাভের পর এখন আমরা বাংলাদেশ হিসেবে আছি আমাদের দেশে সেখানে কি হয়েছিল উনিশশো উনসত্তর সালে ব্যাপক একটি গণ অভ্যুত্থান হয়েছিল এরপর আমরা দেখি অ্যাস্ট্রং উইড অ্যাস্ট্রং মানে শক্ত প্রবল উল হলো ইচ্ছা সে থেকে অ্যাস্ট্রং উইড তাহলে তিনি ছিলেন প্রবল ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন এর মানে হলো আমরা দেখি এখানে কি বলছে ডিটারমিন্ড টু ডু সামথিং মানে হলো কোনো কিছু করার জন্য সংকল্পবদ্ধ ডিটারমিন সংকল্প নিয়েছে এমন সংকল্পবদ্ধ টু ডু সামথিং কোন কিছু করার জন্য এখানে আমরা দেখি শি ওয়াজ ডিটারমিন্ড তিনি ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ টু এস্টে অবস্থান করতে থাকতে অন হার হাজবেন্ড সাইড তার স্বামীর পাশে তাহলে শি এখানে আমরা এতক্ষণে বুঝেছি কে তিনি বেগম ফজিলাতুন্নাসা মুজিব তিনি কি ছিলেন ওয়াজ ডিটারমিন্ড টু এস্টে অন হার হাজবেন্ড সাইড আর রিয়েল গরিলা একজন প্রকৃত গেরিলা সামান হু ফাইটস যিনি ফাইট করেন যুদ্ধ করেন আর্মি আনঅফিসিয়াল আর্মি তাদের পক্ষে যিনি কাজ করে থাকেন যুদ্ধ করে থাকেন ইউজালি সাধারণত এগেনস্ট অ্যান্ড অফিসিয়াল আর্মি অফিসিয়াল আর্মির বিরুদ্ধে তিনি কাজ করে থাকেন এখানে আমরা দেখি আনঅফিসিয়াল মানে হলো বেসরকারি আমি মানে হলো সেনা তারপরে এটাকে বলা যেতে পারে সংঘ সংগঠন তাহলে আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি এইভাবে সামওয়ান হু ফাইটস যিনি ফাইট করেন যুদ্ধ করেন একটা বেসরকারি সংগঠন বা বেসরকারি সৈন্যবাহিনীর অংশ হিসেবে কাজ করে থাকেন 
সেখানে তিনি কাজ করেন তাহলে গেরিলাকে যিনি বেসরকারি সৈন্যবাহিনীর পক্ষে কাজ করে থাকেন কার বিপক্ষে কাজ করেন সাধারণত এগেনস্ট অ্যান্ড অফিসিয়াল আর্মি সরকারি যে বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে কাজ করে থাকেন এদেরকে বলা হয় গেরিলা তাহলে এখানে আমরা দেখি শি ওয়াজ অ্যান আন অফিসিয়াল ফাইটার অফ আওয়ার লিবারেশন আর্মি আমাদের যে আমাদের যে মুক্তি বাহিনী ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সেখানে তিনি কি ছিলেন একজন আন অফিসিয়াল ফাইটার এরপরে দেখি বিসিস্ট ঢাকা সিটি বিসিস্ট মানে হলো অবরুদ্ধ তাহলে সারাউন্ডেড বাই আর্মড ফোর্সেস টু ক্যাপচার ইট এর অর্থ কি দ্বারা এর অর্থ হলো আর্মড ফোর্সেস যারা আছে সশস্ত্র বাহিনী যারা তারা এটাকে ঘিরে রেখেছে টু ক্যাপচার ইট এটাকে ক্যাপচার করার জন্য ক্যাপচার মানে হলো নিয়ন্ত্রণে আনা তাহলে দ্য জয়েন্ট ফোর্সেস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার যে যৌথ বাহিনী তারা কি করেছিল সারাউন্ডের ঢাকা ঢাকাকে ঘিরে রেখেছিল তাহলে আমরা নয় দশমিক পাঁচে যে তিনজন মহিয়সী নারীর জীবনের গল্প তার মধ্যে আমরা দুইজনের গল্প ইতিমধ্যে পড়েছি মেরি কিউরি সম্পর্কে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করলাম বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সম্পর্কে তার সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানলাম তো তারপরে আগামী ক্লাসে আমরা ইনশাল্লাহ জাহানারা ইমাম সম্পর্কে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত আমরা যেন সকলে সুস্থ থাকি প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের জন্য দোয়া করি আল্লাহ হাফেজ